well my dear students the course is labor policy pakistan and the topic is section 13 of the factories act 1934 and section 13 jo hai wo deal karta hai health and safety ke sath section 13 ki jo heading hai wo cleanliness hai aaiye section 13 mein cleanliness ऑफ फैक्ट्री के मुतलक क्या बात की जा रही सेक्शन थर्टीन सब सेक्शन वन माई डियर स्टूडेंट एवरी फैक्ट्री शेल बी कैप्ट क्लीन एंड फ्री फ्रॉम एफ लूविया अराइजिंग फ्रॉम मैनी ड्रेन प्रीवी और अदर न्यूसेंस एंड इन पर्टिकुलर अक्यूमुलेशन ऑफ डर्ट and refuse shall be removed daily by sweeping or by any other effective method from the floors and benches of work rooms and from from staircases and disposed of in a suitable manner section 13 subsection 1 clause b the floor of every work room shall be cleaned at least once in every week by washing using disinfectant where necessary or by some other effective method my dear students clause c where the floor is liable to become wet in the course of any manufacturing process to such extent as is capable of being drained effective means of drainage shall be provided and maintained in the factory my dear students ye jitni baatein aapse ho rahi hain ye factory act ke andar likhi hui hain ye cleanly ness se mutalliq hain तो बेसिकली ये एक सिविलाइजेशन है कि फैक्ट्री के अंदर क्या कल्चर होना चाहिए क्लीनली नेस से मुतल नेक्स्ट क्लॉज कहती है ऑल इनसाइड वॉल्स एंड पार्टीशन ऑल सीलिंग्स और टॉप्स ऑफ रूम्स एंड वॉल्स साइड्स एंड टॉप्स और पैसेजेस एंड स्टेयर केसेज शल वेयर दे आर पेंटेड और वार्निश्ड बी रीपेंटेड और री वार्निश्ड एटलीस्ट वंस इन एवरी फाइव ईयर्स वेयर दे आर पेंटेड और वार्निश्ड एंड हैव स्मूथ इम परवियस सर्फेसिस बी क्लीनड एट लीस्ट वन सिन एवरी फोर्टीन मंथस बाय सच मैथड्स एज मे बी प्रेस्क्राइब डियर स्टूडेंट्स वी आर स्टडिंग क्लीनलीनेस इन फैक्ट्रीज नेक्स्ट प्रोवीन ये कह रही है कि इन एनी अदर केस kept white washed or color washed and the white washing or color washing shall be carried out at least once in every 14 months and the dates on which the processes required by clause d are carried out shall be entered in the prescribed register my dear students if in view of the nature of the operations carried on in a factory it is not possible for the occupier to comply with all or any of the provisions of subsection 1 the provincial government may by an order exempt such factory or class or description of factories from any of the provisions of that subsection and specify alternative methods for keeping the factory in a clean state 
hope you have understood this very section with regards to cleanliness. Thank you very much indeed.